olsun. Ben bir ses söyle. Ben, ben söyleyecek yok diyecek bir şey yoktur. Şimdi devlet kabucayı teşvik amaçlı getirdi. Bizim e, Arpa'nın Dakar'ına 500 kilo çıkan şeyden kabucadan 150 kilo çıkıyor. Evet. Sahip çıkacağım dedi o da sahip çıkmadı. Benim 2 ton 3 ton kabuca Romork'un içinde üstü yok bir şey bekliyor. Neyi bekliyor sakın. Yani böyle teşvik, çıkacak böyle teşvik olmaz. Kim? Kim? Kim? Yani kurum devlet midir, evet. şirket midir yani onu bilemiyorum. Yani işte devlet, devlet midir? Direktirdi. Onu bilmiyorum. Onu da bugün toplantı yapacak. Evet. Yani ben söyleyeceğim gereken şeyleri de biz kime çalışıyoruz? Uno diye bir şirkete mi çalışıyoruz? Devlete mi çalışıyoruz? Uno alacaktı niye? Yani Alacak ama. Uno ya bizim... 20 tonda. Gerekçesi nasıl? Bize gerekçe sunmadan. Yani bize hiçbir gerekçe sunmadan bu kadar evrak getiriyor. İmzala, imzala, imzala. Ne imzalıyoruz biz? Yani madem benim arpa tarlama, buğda tarlama sen kaburca gettin, ektirdin, peş arkasında duracaksın, sahip çıkacaksın. Arpa 6 bin lira, serbest piyasada kaburca 2250 bin lira. Selektöre giriyor, yarısı fire, yarısı şey. Yani senin kaburcanda gelir 2 liraya. Yani böyle destek, böyle teşvik olmaz. Benim söyleyeceğim bunlar. Yani Şimdi bu da bir kavur... fiyasko mu oldu? Yani ata tohumu diyorlar. Yani ben ata Efendim, tohumu, evet ata Dünyanın tohumu... en kıymetli tohumudur. De. Kıymetli yani olabilir. 13 bin yıllık. 13 bin yıllık olabilir kavurca. Ama önemli olan bir şeyin pazarı olması önemlidir. Pazarı olmadıktan sonra yani ne olur yani? Ata tohumu olmasın istersen 600 yıllık bir ürün olsun. Sonra 600 yıllık ürün olduğunu nereden biliyorsun? Ben 50 yıldır, 30 yıldır çiftçilik yapıyorum. Kısa boylu bir bitkidir. Buğday kadar uzun boylu bir bitki değildir. Ve özel bir bitkisi bu. Tarla kandan olacak. Doğal gürbe sepeceksin. E biz bu masrafları yaptık. Dediğim gibi arpa tarlalarımıza gettik, kavulca ektik. Devlet sahip çıkmıyor, şirket sahip çıkmıyor, Necdet Bey sahip çıkmıyor. Mesele bu. Ama, sahip Ama normal de piyasada çok sahip yani sıkıntılı lazım. süreçlerden geçmiş olabiliriz hepimiz. Bütün çiftçiler 40 liraya, 10 lira, 50 liraya şeyi satılıyor abi, bulguru satılıyor. Yani satılıyor, bunun işte benden yapalım, kaçta şey... aldığı önemli. Etin kilosu da 150 bin lira. Benim hayvanım kaç para? Benim hayvanıma gelip 25 bin lira kilo veriyor. Önemli olan o tepeci devletin bunlara sahip çıkması lazım. Birinci elden alması lazım. Et kıtlığı var. Ya nerede et kıtlığı var? İneğin bir 8 lira. Nerede bu etin kıtlığı var? E gel ben vereyim sana 8 liraya, 9 liraya ben sana ineğe vereyim. Et kıtlığı var. Nerede bu et kıtlığı? Tepeci de varmış. Almış 60 liraya, 160 bin liraya dışarıdan karkas getiriyor. He. Yani. Kabulca da onun gibi 40 bin lira benden alacak. <gülüyor> ben arpa tarlama demin de söylediğim gibi. Ben arpa tarlama, buğda tarlama kabulca ekeceğim. Şirket sahibi bilmez sen neye 40 bin liraya un satacak. Benim yani de, demin de Allah bilir gibi bana maliyet 2 bin lira. Benim yani benim şey, karım 2 bin lira. O da arpa buradan arpa tarlamı meşgul etti. Şey zarar ettiniz yani. Zarar etti. Kesinlikle zarar etti. Size benzer kaç tane çiftçi var yani? Bu, bu... Size benzer çok çiftçi var da ama, ama hiç kimse bir şey söylemiyor. Niye söylemiyorsa? Ya ya ben niye söylüyorum? Yani ben ne bileyim yani çünkü ben hakkımı arıyorum hakkım gitti hakkıma emeğimi alamadım emek etmişsin onun karşılığını almak istiyorsun emeğimi alamadım demin dediğim gibi 15 dakar tarlaya kabulca ektim arpa ekseydim 5 ton arpa çıkacaktı 6 kere 5 6 12 bin 30 bin lira yılmışım 2 2 ton kabulcayı kafaya romorkun içinde yağış yağdı yağmur yağdı yani kar etmez Şimdi kavul çekenler sizden niye ses çıkmıyor? Bunlar da kavulca zaten. Kavulcacılar. <gülüyor> Biraz sonra toplantıda gündeme getireceğiz. Toplantıya ben de geleceğim. Gel tamam.